Lea Shiaribu, que en aquel entonces tenía 14 años de edad, era una de las estudiantes de un internado en Dabchi, al noroeste de Nigeria. Un día fue secuestrada junto a otras 109 alumnas del mismo internado. Un mes más tarde, todas las alumnas que habían sobrevivido fueron liberadas. Todas, excepto Lea. Boko Haram se negó a liberar a Lea ya que ésta no había renunciado a su fe cristiana. Durante los dos últimos años, Lea ha vivido cautiva. Lea es una inocente girl. She just celebrated her 16th birthday last year, May. So think about your cap capture, kidnapped, held against your will, held because you chose not to deny Christ at the age of 14. You are kept until this moment. It's tough for her. Nos encontramos con el pastor Gideon Paramalan en Londres, durante una visita a su familia. Gideon es uno de los pastores que ha permanecido cerca de los padres de Lea, Rebecca y Nathan Sheribu. Este pastor trabaja junto a otros cristianos para asegurarse de que el miedo y el dolor de la historia de Lea no sean olvidados por el mundo, ni de que tampoco lo sea el sufrimiento de sus padres. The relationship I've had with them, it's for providing pastoral care as a Christian brother who is concerned for the persecuted church in Nigeria. Mm -hmm. So, prayer over the phone, prayer through words of exhortations. So you try to reassure them that the world has not forgotten about their plight as a family. Seis meses tras su secuestro, Boko Haram envió una fotografía de Lea junto con un fragmento de audio en el que la joven es forzada a leer un texto. Nietzsche me suena a Lea Sheribu, cuando ha quedado aquí en el GGSTC de Bchi. Y no ha quedado en el gobierno de Kuma Jamaa, que me quedó en el gobierno de Kuma Jamaa, que me quedó en el gobierno de Kuma en septiembre de 2018, el pastor Gideon organizó una rueda de prensa en su propia residencia de Nigeria. Rebecca Sharibu, la madre de Lea, se reunió con la prensa nacional e internacional. So in a kira, the gomnati, Shugaba Buhari, the vice nashi, the secretary to the federal government, Shuyuku Okari, Shufitarman Dawana Yariya. Ni kudime dame ni ba. A día de hoy, Lea aún sigue retenida por Boko Haram y puede que algo terrible le haya ocurrido. Según unos informes recientes, Lea podría haber sido obligada a casarse con uno de los comandantes generales del Boko Haram. Además, las mismas fuentes afirman que la joven de 16 años podría haber dado luz a un bebé. <risa>